Hello everyone, welcome to Last Binge Listener. In this video, we will talk about the spiral model. SDLC model is very important model, spiral model. Spiral model is a sequence of activities. In the sequence of activities, it depends on the activity. That's why there is no activity. If software development is high risk, it will occur at that time. There is a lot of project, a lot of critical project. If you choose a lot of critical project, you can choose a lot of model. Then, there is a lot of risk of being able to choose a lot of spiral model. If you look at the risk of being able to choose a lot of risk, Epo, nama project paniti iru kumuda unexpected a, eda awde event war lain lea. For example, kai por team la work pan niti kan, the team member ku sick leave war la. Ongle ke dideno adam sari lama poya ongle leave itu tu poita angna. Apa anda team la ongle pati trin da work kai yar papa angge. So adu ur risk nama ka. Apa adik ka alternative solution enna bin rada nama inga identify panano. Adat adat, epo nama work pan niti iru kono nama lor system failure a ieda tu. Apo hardware failure a nama madri ana risk Risk kelab baru mudah. Adikana alternatives ni ingat, nama ready pani baca itu. Adem mulya mana orang pandra dana le. Nda spiral model rambo me better model abdin soli solra anga. Ipan nda spiral model abdin patingi na. Inda madri ana ura look la dana yeriko spiral model. Ipan itu leh kiri inda uru uru circle, uru uru faces abdin solu anga. Inda circle nda solam atanga loop abdin soli solu anga. So uru uru loop pun enan solu ana. Oru oru faces. So first loop perhatikan, nada ada itu innermost loop perikelia. Ida ina solu ana system feasibility kah work pan rada abdin soli solu. So ida mande system feasibility ada reasonability ina na yerik abdin rada lah identify pan rada pan rada kana loop ida. Next second loop perhatikan ya abdin ana ada requirement definition kah nama pan rada. Third loop mande te system design pan rada. Fourth loop perhatikan ana te system testing. Biyanda software nama create Pandramanda software process pula itu, nampol itu anda software development pula itu, nampol itu phases increase atau agila, decrease atau agila. But, yang the phases yang itu kita lom, satu satu phases layu, in the four quadrations ayer ko. And the four quadrations ayer nenan patinge na planning, modeling, construction and deployment. Itu lah ayer nenan terus nampol detail lah papu. Ada lah communication terus orang elar kme nala teriyo. जब नम्बर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐड तक तो ना अदले नम्बर सॉफ्टवेयर डेवलप पन्नू मोड़ यूज़रों डेवलपरों कम्युनिकेट पन्नी कर दो इंगे कम्युनिकेशन अपडेट रहता यूज़र की टा इन्ना नेला उंगल कुछ सॉफ्टवेयर ले इन्ना सब माध्यम ना स्पेसिफिकेशन वाला ना सॉफ्टवेयर बेनो अपडेट रहना इनफॉरमेशन Ibu lo cost baru, hari tadah tu ibu di schedule pandra tu, adilnya yang mana risk lah baru tu kan? Analisis lah pandra tu ibu, adik kan planning first run paniru bangga. Hari tadah, anda risk nama analisis panni itu, anda ke itu madri ana prototype create pandra tu, adik dah modeling. So prototype apa ini nanti tengen, orang ni illa. Ipan nama user kita rende information get panni, adik mula mula ura requirement create panu, anda requirement a again user ke kono tu pesai kerol niya, ini dah anda prototype. Apa anda prototype ni apa? Ini adalah nama design pandra ini nama modeling la. Next construction, adalah itu code develop pandra. Di per coding ini develop panni itu, nama test panni itu. Untuk test panni itu kapra mana user kel deliver panni itu, orang lada feedback get pandro. Orang lada supporting teams work pandra. Aku nama lada project lada cost enan fix pandra. Di di segala macam deployment la dah nada kau. Ipa nama spiral model lada detailed process pati pakala. Ipa first nama enna panu om di na. In the planning phases la, ada satu satu phases na. Sana orang lekuk four quadrations ta pericilu bangga, dah four parts as split paniru bangga. In the four parts leh, ni mana panu? Na first planning leh requirement gather panrad. The requirement gathering leh, dah nama ina panu? Na, nama lor objective ni, nama ina madri ana software create panu poro obdin rada determine panu. Next nama lekuk adil leh alternative sedaya di iri kai leh, ni nama constraints leh tebo poro obdin rada ingge fix paniru bangga. Next nama risk analysis phase. Ini leh first nama gather paniru kira anda requirement seri kai leh. Anda requirements ke, ina ina risk lain baru. Ada nama alternate pandra tu kan? Strategies lain ina ina abdin rada, segala tu itu ingat analyse paniru bangga. Ada nasional dia, ipos di dino tu orang nama team larang tu. 
செக் லீவில் போயிடுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக யாரும் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம புது ஆளை போய் தேட முடியாது ஏன்னா ஒரு கோட் டெவலப் பண்ணிட்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இல்லை டிசைனிங் டீம்லேயே இருக்கிற ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அந்த டீம் மெம்பர் வந்து திடீர்னு லீவில் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக லீவ் எடுத்துடுறாங்க அந்த டைமில் அவங்க பண்ண ஒர்க்கை இன்னொருத்தவங்க பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து அந்த ப்ராஜெக்டை ரீட் பண்ணி ஆகையின் அவங்களுக்கு அந்த இப்போ லீவில் போன பர்சனுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆச்சும் அந்த மாதிரியான டைம் இவங்களுக்கும் எடுத்துக்கும் அப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகலாம் அதில் நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி நம்ம டீமில் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் மெம்பர்ஸை ஆட் பண்ணி ஒரு குரூப்பாக அவங்களையும் ஒர்க் பண்ண வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஒரு ஒர்க்கை ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் கிட்ட கொடுக்காமல் ஒரு டீமாக சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒருத்தவங்க இல்லைனாலும் இன்னொருத்தவங்க அதை கேரி பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க இதுதான் இந்த நம்பர் ரிஸ்க்குக்கான ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் ஸோ ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றதையும் இங்கே ஃபைன் பண்ணிவிடுவோம் அதை எவாலுவேட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரிசால்வ் பண்ணுறது தான் இங்கே நம்ம பண்ணுற இந்த ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ப்ரோட்டோ டைப் கிடச்சிரும் அந்த ப்ரோட்டோ டைப்பை எடுத்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போது ஹார்ட்வேர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணிடுவாங்க அப்போ சாஃப்ட்வேர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன தேவைப்படும் ஏன்னா யார் ப்ரோக்ராமர் க்ரியேட் பண்ண போகிறாங்களோ இப்போ டிசைனிங் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமர் கோடிங் ரைட் பண்ண போகிறாங்கன்னா என்ன லாங்குவேஜ் அது எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே அந்த ப்ரோக்ராமர் தான் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்போ அதை எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில்டாக டிசைன் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட சாஃப்ட்வேரில் மீடியா ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்னே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ் ஸோ அதனால் நம்ம அதை ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அந்த மீடியா ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிடுவோம் அது வந்து நார்மலான ஒரு டிசைன் இல்லையா இப்போ இதை டீட்டெயில்டாக டிசைன் பண்ணும்போது எடுத்துக்கோங்க மீடியா ஃபைல்ஸ்னால் என்னென்ன இருக்கலாம் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் இருக்கலாம் வீடியோ ஃபைல்ஸ் இருக்கலாம் இமேஜஸ் இருக்கலாம் இல்லையா ஜிஃப் இமேஜஸ் கூட இருக்கலாம் அப்போது ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு டைப் இருக்குது இப்போ இமேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இமேஜில் என்னமா டைப் ஆஃப் இமேஜஸ்லாம் வரணும் ஜேபிக் இமேஜஸ் வரணுமா பிஜிபி இமேஜஸ் வரணுமா ஜேபிஜி இமேஜஸ் வரணுமா என்ன இமேஜஸ்லாம் இருக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அது மாதிரி ஆடியோ ஃபைல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா எம்பி த்ரீ ஃபைல்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுமா ஒரு எல்ஸ் வே ஃபைல்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுமா இந்த மாதிரியான நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதையும் டீட்டெயில்டாக டிசைன் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸும் இங்கே நடக்கும் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் கோடிங் பண்ணுவாங்க ஸோ கோடிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஒரு பார்ட்டையும் இப்போ நம்ம மீடியா ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ அந்த மீடியா ஃபைலில் இமேஜுக்காக ஒரு கோடிங் ரைட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு யூனிட்னு சொல்லுவாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆடியோ ஃபைலுக்கான ஒரு பார்ட் இருக்கும் அது ஒரு யூனிட்டாக எடுத்துகிட்டு அதை டெஸ்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஃபைல்ஸ் எடுத்துகிட்டு அது ஒரு யூனிட்டாக எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம யூனிட் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம யூனிட் யூனிட்டாக டெஸ்ட் பண்ண எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரு தடவை எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா எந்த மாதிரியான ஃபைல்ஸ் கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிதா அப்படின்றத நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு அது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ் கொடுத்தும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்து அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்ட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா சர்வீஸ் பண்ணி அது டெவ டிப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேஜஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுறோம் ஸோ டிப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூசருக்கு அந்த ப்ராஜெக்டை டெலிவர் கொடுக்குறது அதோட காஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணுறது கரெக்டான டைமில் நம்ம டெலிவர் கொடுத்துருக்குமா இது எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே தான் நடக்கும் ஸோ இங்கேயும் இந்த ஃபோர் ஃபேஸஸ் இருக்குது அதாவது பிளானிங் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் செக் பண்ணுறோம் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது கோடிங் டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் எவால்யூஷன் அப்படின்றது நம்ம அது எல்லா டெலிவர் கொடுத்துற அவங்க ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் கெட் பண்ணிவிட்டு காஸ்ட் எல்லாம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இதுதான் ஸ்பைரல் மாடல் ஒர்க் பண்ணுற ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரிஸ்க் எல்லாமே ஸ்டார்டிங்லேயே ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இங்கே ரிஸ்க்கு நமக்கு ப்ராஜெக்ட் டெலிவர் பண்ணதுக்
நம்ம நிறைய ரிஸ்க்லாம் எடுத்து அதை ரிஸ்க் அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணி நம்ம அதை ரெடி பண்ணுறதுனால அந்த சாஃப்ட்வேர் மா இந்த இந்த சாஃப்ட்வேரோட காஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாகும் ஏன்னா நம்ம ஒரு டீமில் ரெண்டு பேர் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆல்டர்னேட்டிவ்க்காக இன்னும் ஒருத்தரையும் இல்லை ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவங்களோட சேலரி அப்போ அதையும் எதில் தான் ஆட் பண்ணுவாங்க நம்ம டெவலப் பண்ணுற ப்ராஜெக்டில் தான் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ காஸ்ட்டுன்றது ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் அதனால் யூசருக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக செலவுனே சொல்லலாம் ஸோ காஸ்ட் இங்கே ஹைன்றதுனால இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இங்கே நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது ஸ்மாலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கெலாம் சூட் ஆகாது ஏன்னா இவ்வளோ செலவு பண்ணி ஒரு ஸ்மால் ப்ராஜெக்டை பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்காது இல்லையா ஸோ ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு சூட் ஆகாது இது அஸ் வெல் அஸ் ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்துட்டு சக்ஸஸ் அப்படின்றது அதில் என் எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க்குக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கோ அதுதான் அதோடய சக்ஸஸ்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி ஸ்பைரல் மாடல் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸும் நம்ம எந்த அளவுக்கு இங்கே ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் ஃபேஸ் ஒர்க் பண்ணி இருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராஜெக்டோட சக்ஸஸும் இருக்குது தான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்பைரல் மாடல் அப்படின்றது என்னன்றது கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் அது மாதிரி ஸ்பைரல் மாடலோட ப்ராசஸ் அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றதுலாம் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஸ்பைரல் மாடல் அப்படின்றது எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது இல்லை லார்ஜர் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே நம்ம சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸ்பைரல் மாடல் அஸ் வெல் அஸ் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் கண்டிப்பாக அங்கே தேவைப்படுது அப்படின்னா அங்கேயும் ஸ்பைரல் மாடல் சூட்டபுளாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இன்க்ரிமெண்டல் டெவலப்மெண்ட் மாடல் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃ